हेलो फ्रेंड्स आज हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे व्रत व्रत मतलब व्रत का हम उदाहरण ले सकते हैं साइकिल का पहिया या चूड़ी जिसकी आकृति गोल हो और व्रत के बेसिक बारह पार्ट्स होते हैं परिधि केंद्र और ये बारह पार्ट्स तो हम परिधि के बारे में पढ़ें तो परिधि किसे कहते हैं परिधि मतलब जो व्रत की जो बाहर है बाउंड्री है ये बाउंड्री है ये लाइन इसको हम परिधि कहते हैं और केंद्र केंद्र हमारा जो इसका सेंटर पॉइंट मतलब इसका जो बीच में जो बिंदु है उसे हम केंद्र कहते हैं त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा इसे हम त्रिज्या कहते हैं वो यहां भी हो सकती है ये भी त्रिज्या होगी ये भी त्रिज्या होगी और एक चीज क्या रखना व्रत एक ही व्रत की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सब आपस में बराबर है व्यास व्यास मतलब त्रिज्या का डबल एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या इसको हम व्यास कहेंगे पूरी लाइन को हम व्यास कहेंगे अगर आधी होती इतनी सी होती सब त्रिज्या कहते हैं मतलब इसका मतलब यह है कि हमेशा त्रिज्या की दुग्नी प्यास होगी अब जीवा जीवा मतलब जीवा मतलब भी एक सीधी रेखा होगी लेकिन एक चीज रखना व्यास और जीवा में अंतर है व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है केंद्र बीच में आता है जबकि व्यास बनता है व्यास इससे बन सकता है तो यहाँ केंद्र आ रहा है बीच में हर बार लेकिन जीवा के बीच में केंद्र नहीं आ रहा है ये जीवा भी यहाँ हो सकती है जीवा ऐसे भी हो सकती है लेकिन ये केंद्र से नहीं गुजर रही इसलिए ऐसे हम व्यास कह रहे हैं और व्रत खंड अगर हम इस व्रत खंड में कहीं एक जीवा खींच दे मानो यहां खींची मैंने तो व्रत दो भागों में बढ़ गया तो इस वाले क्षेत्रफल को हम छोटा व्रत खंड कहेंगे और इस वाले क्षेत्रफल को हम बड़ा व्रत खंड कहेंगे त्रिज खंड त्रिज खंड दो त्रिज्या त्रिज खंड मतलब दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति इन दो त्रिज्याओं के बीच की जो आकृति है यह हमारे त्रिज्या खंड होगी अब ये भी दो प्रकार दो दो प्रकार की हो जाएंगे ये वाला इस क्षेत्रफल जो हमारा ये छोटा त्रिज्या खंड हो जाएगा और ये वाला जो है हमारा ये बड़ा त्रिज्या खंड हो जाएगा और यहां कुछ भी कोण होगा चाप की लंबा चाप की लंबा में आपको इसमें बता दू दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति जो परिधि रहती है ये जो ये वाला जो हिस्सा है इसे हाईलाइट कर दो इसको हम चाप की लंबाई देते हैं इस पर रेखा स्पर्श रेखा मतलब वह रेखा जो इस व्रत को स्पर्श करके निकले छू के निकले मतलब चलो हम भाई व्रत के भाई किसी एक बिंदु ले व्रत के भाई मैंने कहीं पे पॉइंट लिया है एक बिंदु लिया है वहां से मैं इस व्रत पे स्पर्श रेखा खींचूंगा जो इसको सिर्फ स्पर्श करके निकले ना कि इसको छेद करके निकले तो एक तो मैं यहां खींच सकता हूं और इसी पॉइंट से मैं एक यहां खींच सकता हूं मतलब एक व्रत के ऊपर किसी भाई बिंदु से अधिकतम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन ये भी ध्यान रखना छेदक रेखा छेदक रेखा छेदक रेखा वो रेखा मतलब जो इस व्रत को छेद करके निकले ऐसे जैसे मैं कहा बाहर एक बिंदु ले लू यहाँ लिया मैंने यहां से कितनी छेदक रेखा खींच सकता हूँ तो अनंत खींच सकता हूँ लेकिन स्पर्श रेखा में सिर्फ दो ही खींच सकता हूँ छेदक रेखा में एक बिंदु से अनंत खींच सकता हूँ इसको ध्यान रखना जीवा पर लम जीवा पर लम से मतलब है कि कोई अगर हम व्रत में जीवा खींचे और केंद्र से उस लाइन को मिला है तो यहां क्या होगा लम बदलेगा हमेशा नाइन्टी डिग्री होगा यहां और यहां भी नाइन्टी डिग्री होगा स्पर्श रेखा और नाइन्टी डिग्री हमने स्पर्श रेखा बनाई यहां से अगर तो हम केंद्र से अगर इसको मिलाएंगे नहीं तो यहां भी नाइन्टी डिग्री बनेगा और यहां मिलाएंगे नहीं तो यहां भी नाइन्टी डिग्री बनेगा थैंक यू